Всем привет! Вчера вспомнила про питомник Верхарда Еврокалис. Вот решила прийти посмотреть, что тут деется. Единожды покупала лилейники отсюда. То есть Вильмаркуса, Russian Temple и Blue Blast я здесь покупала. Связываться надо было через цветоводов Москвы. То есть там схема была скажем, непростая. Может быть, два раза даже я покупала. Ну, я сейчас не помню, если честно. Вот. И вот Еврокалис был одним из питомников, в котором можно было бы купить какие-то интересные, понравившиеся сорта. Или цветоводы Москвы здесь, например, покупали новинки, которые Верхард адаптировал после флоридских условий. То есть, на самом деле, покупок заграничных было два вида. То есть, либо связываться с питомником где-нибудь во Флориде и э, покупать оттуда через океан. Вот. Либо дождаться, пока у Верхарда разрастется тот или иной сорт. Но, во всяком случае, это известный такой питомник, и с которым работал клуб цветовода Москвы. Может быть, были какие-то другие, кто-то с кем-то еще работал. Я не настолько, не настолько долго с ними общалась. Да и вообще, опять-таки, коллекционеры, найдя какую-то золотую жилу, не спешат ею делиться. Вот. То есть, <coughs> как-то информация была такая засекреченная, кроме Верхарда. Вот Верхард здесь... Почему-то вот они о нем... Ну, может быть, потому что какой-то процент с этих покупок идет... Ну вот, на Еврокалисе есть такая интересная особенность. То есть, видите, здесь есть русский вариант. То есть, вот если нажать на цветок, да, здесь будет по-русски написано. Во всяком случае, то есть, это было адаптировано уже под русскоязычных покупателей. И если... Сейчас мы найдем какой-нибудь, где есть цена. Ну вот, например, да, 94 евро. Это вот в русском варианте, да. Если мы берем English, где он тут есть, ага. и смотрим на цену в English, <laughs> в, 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 вот, скажем так, в разделе с английским, так не надо ее переводить, да, то мы видим, что цена вместо 94 уже 79. На самом деле они на этом ресурсе ну, минимум десятку накручивали и объясняли это пересылкой. То есть, якобы, то есть... И причем на каждый. То есть, понимаете, ну, можно заказать один, да, и пересылка будет там 10 евро. А можно заказать 10, и пересылка обойдется в 100 евро, потому что на каждый накручен. Ну, в общем, такое вот напер... наперстничество какое-то в этом во все было. Но вот что-то действительно редкое можно было купить именно там, потому что Блюбласта в продаже, ну, я не знаю, может быть, у Смирновой когда-то был. Вот. То есть вот Flying Blue Dragon, то он сейчас только у Шумицкой есть. Вот я его покупала у Смирновой, и, ну, найти, ну, тоже это спайдер эм, с голубым глазом. Вот. И вот Блюбласт можно было найти только здесь, к сожалению. На самом деле я здесь нашла сорт, я потом вам его покажу, который тоже ну, у, нас, у наших, я покопалась, коллекционеров я его не вижу. Может, я, конечно, еще не всех видела, мы еще не все каталоги обошли на самом деле. То есть их достаточно много. Вот. Просто мы ходили по тем, которые мной уже проверены, где я покупала. Ну, вот только Владислава Смирнова осталось. Ну, у Владиславы сейчас какие-то там перипетии, не знаю, что происходит. И у нее, к сожалению, нет каталога лилейников. Может, сейчас он по весне появится поближе к делу. Обычно, ну, у нее где-то летом, там, либо, либо очень поздно весной, либо летом бывали распродажи, во всяком случае. Вот. Ну, каталог у нее появлялся немного раньше. Ну, что в этом году происходит, я не знаю. Что происходит с Еврокалисом, я не понимаю тоже. Ну, я, к сожалению, давно не общалась с цитоводами Москвы, поэтому объяснить, почему у Верхарда здесь 18 -го года каталог. Ну, то есть, как вы видите, то есть обычно они вот эти цифры каждый год меняют. То есть это было вот так вот в течение несколь нескольких лет что каталог менялся, обновлялся, потому что, если посмотреть сейчас, то каталог довольно бедненький. В нем есть какие-то интересные, дорогие новые сорта, но, к сожалению, все это выглядит 
как-то ну, бедненько, скажем так. Вот, и ну, Вилли Маркса мы здесь, наверное, не найдем. Я так думаю, потому что его уже давно тут нет. Вот. То есть почему-то вот завис он на 18 году, то ли, я не знаю, кто-то болел, то ли у них каких-то с питомником проблемы. Ну, возможно, если я узнаю, я вам об этом расскажу, но сейчас просто такой информации нет. В общем-то, Верхард, все, что я о нем опять-таки знаю, потому что в интернете информации найти практически невозможно, может быть, где-то есть, надо копать. Вот, я при ближнем рассмотрении чуть-чуть покопалась и не нашла. Вот, я знаю о нем, что он гибридизатор и владелец большого питомника как раз Еврокалис то есть в Австрии. Его семья, я так полагаю, имела к этим лилейникам отношение, потому что Верхардов на самом деле несколько. То есть есть Франсуа Верхард лилейник, то есть в честь него, в честь, в общем-то, этого, этого семейства названный какого-то его представителя. Есть Мартина Верхард, есть Джордан Верхард. То есть известное семейство в Европе, то есть один из крупнейших питомников. Но вот что с ним случилось, я даже не могу сказать-то. Вот. Сейчас мы тут найдем букву Ф. Франсуа Верхард всегда есть в продаже. И Мартин Верхард. А, еще Мартин Верхард. Вот. вот он, Франсуа Верхард. Ну, красная цена ему сейчас, ну, рублей 500, наверное. 500-600, кто его как продает. Здесь... Как мы можем видеть, он стоит 11 евро. 11 евро это можно умножать смело на 90. Потому что у нас евро практически подобрался. Может, уже сегодня подобрался. Я... А, это 11 евро, простите. Стойте. Это мы немножко не так. Найдем русский вариант. Тут, конечно, не 11 евро. Будет сейчас. Секунду. Вот, пожалуйста. Франсуа Верхер. 21 евро. Умножаем на 90. Получается под 2000 ну, 1800 там с какими-то копейками. Вот. У нас он уже подразросся. Ну, ну 20-летней давности цветок-то, в общем-то. Ну, вот. Франсуа Верхрат очень любит лилейник своей селекции. Э, имени себя, скажем, не своей селекции, имени себя. Потому что Стамили тот, кто его породил... Вот. Можно посмотреть здесь на стоимость. Мы же недавно да, с вами рассматривали Мартина Верхарда. Буквально ну, в прошлый раз у Бакумова. Вот давайте смотреть, сколько здесь стоит Мартин Верхард. 34. Ну, то есть это и... И еще тысяча. Да, то есть это практически ну, 3200, наверное, даже чуть подороже. Вот. Хотя у нас его там за 600-700 за за продают. И, по-моему, его может 800. Я сейчас не буду врать. Я что-то уже подзабыла. Вот. Джордан Верхард тоже, кстати, сказать. Вот он. Кинебрю. Ага. Ну, бесценный. Ну, хотя он тоже там не меньше 20. На самом деле, цен для э, российских коллекционеров ниже 20 нету в принципе. То есть, и я бы сказала, что отсюда они присылают ну, не самые лучшие деленочки, потому что наши коллекционеры, они прям радуют своих покупателей, стараются, то есть, чтобы деленочки были помесисти и, может быть, там несколько штучек сразу. Но здесь не церемонится, ну, в принципе, на Западе тоже особо не церемонится. Средние деленки, а если спайдер, получается, то очень мелкий. Вот. Сейчас я вам покажу то, что... Я хотела бы, наверное, приобрести вот, вот это Тагая Дискавери. Посмотрите, он похож чем-то на... Господи, забыла уже, что купила. Но надо же. Ладно. Короче говоря, у него, смотрите, в горле замечательные выросты. Вот, хохолки, как они их называют. Действительно очень любопытное и такое направление в лилейниках. И, может быть, его можно было с другими подобными. Почему-то крутится слово спинейкер, но это не спинейкер, нет. Сейчас, секунду, я найду 
как это называется. Мы сейчас зайдем обратно к Бакуму. Сейчас я его найду. Сейчас, 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 сейчас. Где-то он с этого краешка у нас был. А, вот он, снарки. Вот, видите, тоже в таких в красновато-малиновых тонах и с вот этой вот замечательной гофрированностью в горле и в глазу. Мы возвращаемся к Еврокалису. И вот он, вот этот Агайя Дискавери. Ну, не дешевый, да, за 3000. Но на самом деле в какой-то год можно позволить себе вот эту вот красоту. Вот, все остальное, скажем так, ну, средненько, даже страшненько. Вот здесь опять-таки Медли Ред, который уже бозный сколько продается. Ну, тридцатник за него хотят, хотя опять-таки сейчас цена на, на него очень лихо упала, тоже в районе 500. Вот. Меня интересовал, я еще помню, тогда даже узнавала по поводу этого цветка. Это Петка Хинор. Выводила вот такие вот спайдеры очень интересного плана. То есть они с широкими лепестками. Ну, на, на, на фотографии красивые. Я поискала в интернете, решила, что он как-то бледноват за такие деньги. Хотя тогда он был более... А, листва отмирающие, еще ко всему прочему. То есть несколько лет назад он еще был в диковинку в новинку, то есть его можно было купить только на Западе, и то с большой, в общем-то, с большим трудом. То есть вот он был у Франсуа Верхарда. Ну, что-то я решила, что как бы он так свои деньги-то особо не стоит. Вот у него еще тут вот Мариса Джония. Она действительно интересна тем, что у нее такие бесподобные пятна на краях лепестков. То есть он как-то необычно очень интересно выглядит. Но он есть у нас, он есть у Васильева. Он есть у Абакумова. Ну, здесь непонятно, какая цена. Ну, опять-таки, не меньше двадцатки, а то и тридцатка. В еврох, если. Вот. Ну, короче, что-то тут в этом плане не очень. Все как-то так. Сейчас я какой-то еще лилейник хотела показать. У него он один, а у Абакумова совсем... А, сейчас, 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 сейчас найду. Вспомнила, как называется. Вот он, комплекс Complexities. У него он сраковник. И выглядит вот таким вот образом. Если... Так, сейчас одну секунду. Возьмем Абакуму. Я одно время хотела его купить, но что-то меня остановило. Что-то я решила, что... Что-то дороговато и... Геджиги хотелось больше. Сейчас мы его найдем здесь. Он здесь точно есть, я его видела. Так, комплекс. А, вот он. Ну, в общем, тысяча. Не три, не четыре. Ну, вот он вот такого плана. Ну, тоже по-своему прикольный. Интересно. И главное, что 12 год всего лишь. Ну, то есть десятилетней давности уже подешевел. Так что, ну, небольшого размера цветочек. Возможно, когда-нибудь я его куплю. Может быть. Все может быть. Вот. вот это вот тоже у наших коллекционеров есть. Космик Бласт есть у Абакумова. Но он сейчас пока в продаже не стоит. Видимо, непонятно, как перезимовал. Поэтому будем, будем ждать вот это всего. Ну, скажем, сейчас Еврокалис выглядит как-то не очень, дороговат. Вот только что можно найти какие-нибудь редкости, которые задорого купить, и они будут там у тебя в одной. Вот. На самом деле, Russian Temple, когда я покупала, его у коллекционеров найти было невозможно. Вот совсем его никто не продавал. Вот. И я его нашла только на Еврокалисе. Какое-то время он, в общем-то, был. И... Ну, я там еще выбирала, думала, там, но, но в Гаскон купить. Ну, теперь ее можно купить дешевле. 
намного. Поэтому, как говорят китайцы, если долго сидеть на берегу реки, там что-нибудь произойдет. То есть леники потяжеют. Потому что действительно очень много. То есть если вернуться к тому же Абакому, я вчера не стала показывать, но потому что ну, я не знаю, насколько богатые у меня подписчики и те, кто смотрит, потому что есть и более дорогие, новые сорта. Там. Ну, хотя я бы не сказала, вот это, может быть, представляет какой-то интерес и действительно стоит своих денег. Все остальное выглядит ну, как-то обычненько. То есть, ну, вот этот вот, может быть, еще Always Jiggy. Наверное, какой-то там производный от Gijiggy. То есть, может быть... Вот, поэтому я думаю, что вы сами с этим разберетесь. Вот такой вот еврокалец. К сожалению, не такой, чтобы очень. Но раньше был рабочим вариантом. Хотя теперь с Европами я вообще не представляю, что происходит из-за этих санкций. То есть можно ли как-то купить, можно ли заказать и купить в Флориде что-нибудь. То есть доедет ли это вообще. Тем более какие-нибудь там карантинные мероприятия могли уже сточить. Ну, в общем, фиг его знает. Чего теперь по нынешней жизни, как можно что-то покупать за рубежом. Хотя, на мой взгляд, свое персп... ну, тоже имеет перспективу развития. Поэтому Анна Борисовна Ворошилова делает большое дело. Постольку, поскольку климат приближен, ну, более близок к Флориде, нежели средняя полоса, где я живу, Соответственно, у них там больше шансов разрастись, выжить. Хотя вот здесь вот еще было такое мнение, что во Флориде еще и влажность большая, поэтому то есть им там хорошо, и они все заявленные свойства проявляют, именно потому что они выведены именно там. Вот, то есть у нас в средней полосе не хватает особо, ну как с влажностью у нас тут по-всякому, конечно, бывает, а вот с температурой как повезет. Вот, и может быть, ну скажем, какие-то устойчивые. Я знаю, что э, некоторые коллекционеры специально для северных районов пытались вывести более холодостойкие сорта. То есть они чаще всего спящие, то есть очень в этом плане хорошо зимующие штуки. Лилейники. Вот у него, кстати, есть свои сеянцы, можно на них посмотреть. Но мне кажется, он Борисовна интересней. Ну, опять-таки, это у него, правда, 18-й год. Может, он... Прошу прощения. За это время вывел что-то еще не менее интересное. Ну, я бы сказала, что-то такое средненькое. Вот это вот Мартин Верхард поучаствовал. Ну, вот как-то так. Ну, не так, чтобы очень. Интересно, у него цена какая-то есть на сеянице. Давайте глянем. Нет, тут вообще не описание толком. Ничего. Ну вот, такой вот сайт Еврокалис. Не знаю, что с ним происходит и насколько он может быть полезен. Ну, на сегодня пока с этим все.